फ्रेंड्स वेलकम टू एन्जॉय सायन्स एन्जॉय सायन्स हे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे या चॅनलमध्ये आपण केमिस्ट्रीशी रिलेटेड व्हिडिओज हे अपलोड करत असतो जर तुम्ही चॅनलमध्ये नवीन आहात तर आपल्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आज आपण इलेवन्समध्ये असणार सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री याबद्दल थोडं जाणून घेणार आहोत हे इलेवनचं फर्स्ट चॅप्टर आहे आतापर्यंत आपण बरेचसे व्हिडिओज हे ट्वेल्थ केमिस्ट्रीसाठी घेतलेले आहेत आता बघा सम बेसिक केमि कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करण्याआधी तुम्ही दहावीला असताना काही केमिस्ट्रीशी रिलेटेड पॉईंट स्टडी केलेलं आहे जसं स्टेट्स ऑफ मॅटर आता स्टेट्स ऑफ मॅटर म्हटलं तर सर्वात पहिले तुमच्या डोळ्यासमोर येतात तीन स्टेट्स ऑफ मॅटर त्या म्हणजे सॉलिड्स लिक्विड्स आणि गॅसेस बरोबर या तीन स्टेट्स ऑफ मॅटर आपल्याला डोळ्यासमोर येतात बरं पण तुम्हाला माहिती असेल की फक्त तीनच स्टेट्स ऑफ मॅटर आहेत असं नाही टोटल फाईव्ह स्टेट्स ऑफ मॅटर आहेत तर सॉलिड लिक्विड गॅसेस हे तर मेजर आहेतच पण त्याच्याच बरोबर प्लाझ्मा सुद्धा एक असतं आणि एक असतं बोस आयन्स्टाईन कंडेन्सेट ज्याला शॉर्टमध्ये कधी कधी बी ई सी असं सुद्धा म्हटलं जातं तर बघा या तीन जे काही आहेत त्यांचा आपल्याला डिटेल स्टडी करायचा आहे अकरावीला आपल्याला गॅसेस आणि लिक्विडचा डिटेल स्टडी आहे तर सॉलिडचा आपल्याला बारावीला डिटेल स्टडी आहे प्लाझ्मा आणि बोस आयन्स्टाईन कंडेन्सेट्स आपल्याला इलेवन्थ किंवा ट्वेल्थमध्ये स्टडीसाठी नाही ओके पण तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे ओके तर बघा या ज्या फाईव्ह स्टेट्स आहेत त्यांचं टेम्परेचर रिजन मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे अतिशय कमी टेम्परेचर लो टेम्परेचरला बोस आयन्स्टाईन कंडेन्सेट हे एक्झिस्ट असतं थोडं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर सॉलिड्स सॉलिड्सला अजून थोडंसं हीट केलं तर त्याचं लिक्विड्स लिक्विड्सला हीट केलं तर गॅसेस आणि अतिशय जास्त टेम्परेचरला एक्झिस्ट असतात ते म्हणजे प्लाझ्मा असतात ते काय असतात लो डेन्सिटी आयोनाइज गॅसेस असतात ते सुद्धा गॅसेसच आहेत पण ते कसे असतात लो डेन्सिटी ओके आता पुढे बघा आता या तीन फिगर्स तुमच्या समोर मी दाखवतोय बघितल्याबरोबर तुम्हाला समजून जाणार आहे की या तीन फिगर कसले कसले आहेत फर्स्ट काय सॉलिड लिक्विड्स आणि हे गॅसेस आता सॉलिड्स म्हटलं तर त्याचे पार्टिकल्स कसे असतात आपल्याला माहितीये हे क्लोजली पॅक असतात क्लोजली पॅक टुगेदर हे क्लोज पॅक टुगेदर असल्यामुळे काय असतं त्याला एक विशिष्ट शेप असतो ओके सॉलिड्स म्हटलं तर इन सॉलिड्स मॉलिक्युल्स आर पॅक टुगेदर एकदम जवळजवळ मॉलिक्युल्स असतात हे त्याच्यामुळे त्यांना एक विशिष्ट शेप असतो आणि म्हणून त्यांना विशिष्ट असा व्हॉल्युम सुद्धा असतो ओके पण लिक्विड म्हटलं तर तुम्ही ज्या कंटेनरमध्ये ते लिक्विड घेणार त्या कंटेनरचा तो आकार घेत असतो बरं त्याच्यामुळे त्याचा शेप हा फिक्स असेल का नाही पण व्हॉल्युम मात्र फिक्स असतं जसं उदाहरण सांगतो आपण समजा एक लिटर दूध घेतलं आणि ते वेगवेगळ्या भांड्यामध्ये घेतलं तर ते कमी होणार आहे का नाही ना वन लिटर येते ते वन लिटरच आहे फक्त ते त्या भांड्याचा आकार घेत असतं जसं बघा इथे दाखवलेलं आहे की लिक्विड्स निअरली इनकम्प्रेसिबल कॉम्प्रेस होऊ शकत नाही फ्लुइड्स बरं फ्लुइड्स आहेत ते इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड्स फ्लुइड्स म्हणजे जे दे कॅन बी फ्लो जे वाहू शकतात जे वाहू शकतात त्यांना आपण काय म्हणतो फ्लुइड्स म्हणतो दे टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर ते ज्या कंटेनरमध्ये आपण ओतणार त्या कंटेनरचा आकार घेत असतात आणि त्यांचा व्हॉल्युम मात्र कसा असतो नेहमी कॉन्स्टंट ओके याच्यात काय सांगितलं तुम्हाला मी शेप कसा असतो कॉन्स्टंट आणि व्हॉल्युम सुद्धा कॉन्स्टंट इथे शेप मात्र कॉन्स्टंट नाही आहे कारण की शेप हा कसल्या कशावर डिपेंड असतं कंटेनरवर डिपेंड असतं आणि गॅसेस म्हटलं तर त्याचा शेप पण फिक्स नाही आणि व्हॉल्युम पण फिक्स नाही आहे गॅसेस कन्सिस्टिंग पार्टिकल्स दॅट हॅव नाही द डेफिनाईट व्हॉल्युम नॉर डेफिनाईट शेप ओके हे आपल्याला माहितीच आहे आता जे माहिती नाही प्लाझ्मा आता प्लाझ्मा म्हटलं तर चार्ज गॅसेस असतात आता चार्ज म्हटलं तर पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा निगेटिव्ह चार्ज आणि आपल्याला माहिती आहे पॉझिटिव्ह चार्ज म्हटलं तर त्याला आपण कॅटायन बोलत असतो आणि निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला आपण काय म्हणत असतो एनायन ओके पॉझिटिव्ह चार्ज कॅटायन्स निगेटिव्ह चार्ज एनायन्स बरं तर असे इलेक्ट्रिकली चार्ज जे काही गॅसेस आहेत तर ते जनरली सन किंवा स्टार्स पासून निघले निघालेले त्यांना काय म्हणायचं प्लाझ्मा म्हणायचं ओके पुढे बघा बीईसी म्हणजेच बोस आयन्स्टाईन कंडेन्सेट ही अशी स्टेट्स ऑफ मॅटर आहेत जे जे कशामध्ये असतात ॲटम्स नियर टू ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणजे खूप कमी टेम्परेचरला जवळजवळ झिरो केल्विन टेम्परेचरला जे एक्झिस्ट असतात त्यांना काय म्हणायचं बोस आयन्स्टाईन कंडेन्सेट ऑल द ॲटम्स हॅव लोएस्ट पॉसिबल कॉन्टम एनर्जी आणि सर्व ॲटम्स ज्यांची 
जे लोएस्ट क्वांटम एनर्जी स्टेट मध्य स्टडी के अपने फिगान स्टडी इलेवन एंड ट्वेल्थ मध्य कम्प्लीट कराए बे इंटर कन्वर्टिव अपने महत्व है सॉलिड्स गैसेस कि लिक्विड सॉलिड गैसेस सॉलिड्स एकमेक मध्य इंटर कन्वर्टिबल जर समा अपन वॉटर घटर लर हिट के तो वॉटर च कन्वर्जन कशात होफे मध्य गैसेस कन्वर्ट होता लिक्विड कन्वर्ट्स इंटू गैसेस ज्यादा प्रोसेस मध्य लिक्विड च कन्वर्जन गैस मध्य होता इवापोरेशन लक्षा लिक्विड कन्वर्ट्स इंटू गैसेस मंटल तो क्या इवापोरेशन हिट की गरज ओके आता हि जी वफ है ती थंड गैसेस पुनः कशात कन्वर्ट हो लिक्विड या प्रोसेस कैंडेन्सेशन ओके जस आप बढ़त रेन वॉटर बर आता जस अपन जलचक्र बगित है बरबर जमीनी वाले जे क्या वॉटर सोर्सेस है जो वफ जा हिटिंग मुफे च रूपांतर ये ढगा मध्य हो कशा मु कारण की वफ जशी वरती जाते थंड होते कंडेन्स होते कंडेन्स ढगा रूपांतर हो वापस से पानी जमीनी पावस स्वरूप ये अत मूपरेशन कि कंडेन्सेशन हा दो प्रोसेस समझ लिक्विड च कन्वर्जन गैस मे होना यूपरेशन एंड गैस च कन्वर्जन पुनः लिक्विड कंडेन्सेशन पूरे बजा अपन पानी बॉटल कि एक ग्लास भर जर आप फ्रीज मधे तो अपने महत्व है तो फ्रीजिंग प्रोसेस मु पानी कशात कन्वर्ट हो जाए सॉलिड अशा आईस मध्य कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोसेस में मना चाहिए फ्रीजिंग लिक्विड च कन्वर्जन सॉलिड मध्य होता है फ्रीजिंग सॉलिड च कन्वर्जन जो पुनः लिक्विड मध्य होता तो मना च मेल्टिंग ओके सॉलिड अत्या कि सॉलिड च कन्वर्जन लिक्विड मध्य न होता डायरेक्ट कशात होता गैसेस मध्य सॉलिड्स अत्याच लिक्विड मध्य रूपांतर न होता गैसेस मध्य होता सब्लिमेशन बन प्रोसेस सब्लिमेशन जस कैम्फर है बर तो कैम्फर मे सर कापूर ओके कि जो तो सॉलिड जो तुम्हें घिक्विड मध्य कन्वर्ट न होता तो डायरेक्टली गैसेस मध्य कन्वर्ट हो कैम्फर एक एक्जाम्पल है अजु एक एक्जाम्पल तुम जो संगित महत्व है नैपथेलिन बॉल्स नैपथेलिन बॉल्स महत्व है सर्वान ज्यादा अपन डांबर गोली मन तो बहुत नैपथेलिन बॉल सुधा एक एक्जाम्पल है ओके ते मैं एक्जाम्पल तुम्हारा संगित आता पुढ़ हाँ जर ये जो गैस है तो रिवर्स जर सॉलिड मध्य कन्वर्ट जाए डिपोजिशन मनत डिसब्लिमेशन कि रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन सुधा मनू शको ओके आता हे का स्टडी के मैटर्स का स्टडी हा अपने केमिस्ट्री मध्य खूब महत्वाचार तुम्हारा थोड़स इंट्रोडक्शन संगित आता अपन अपने चैप्टर कड़ी पैसा तुम्हारा केमिस्ट्री मे का महत्ति गरजे चाहिए आता पर्यत मी जे तुम्हारा शिकवलुसार तुम्हारा केमिस्ट्री मे का नक्की समझे केमिस्ट्री मे साइंस की अभी ब्रांच ज्यादा अपने मैटर का स्टडी कराए इधे मैटर मे इधे मैटर मे सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस डिटेल स्टडी अपने कराएं है ती ब्रांच मे केमिस्ट्री क्या होने फिजिकल चेंजेस अल केमिकल चेंजेस अल फिजिकल प्रॉपर्टीज आती केमिकल प्रॉपर्टीज आती स्टडी इन्क्लूड कशात के जो केमिस्ट्री मे तो बगा मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर बर केमिस्ट्री हि अभी केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है कि जिसका कसला स्टडी के मैटर सा इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अंडरगोज डिफरंट कंडीशन तुम्हारा आता थोड़ा पहले संगित कंडीशन हा वेगे आता टेम्परेचर कमी टेम्परेचर जास्त हा डिफरंट का कंडीशन कि प्रेसर्स प्रेसर लो प्रेसर हाई प्रेसर ओके अशा वे वेरियस कंडीशन का स्टडी करावा लगत तो बता मग सिंपल डेफिनेशन जो तुम्हारा जो संगाई चीज केमिस्ट्री की तुम्हें केमिस्ट्री की डेफिनेशन कश संगू शक ब ब्रांच ऑफ साइंस कस संगा द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर 
बस एवड स तरी तुम्हारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कम्प्लीट होते संगित द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इट्स कॉल्ड केमिस्ट्री ज्यात अपने मैटर का स्टडी कराए कामिस्ट्री ओके आता केमिस्ट्री एक इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है आता इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ केमिस्ट्री मे का केमिस्ट्री का स्टडी जर तुम्हें डिटेल के तुम्हारा केमिस्ट्री का स्टडी बरबरच इतर सब्जेक्ट का सुधा स्टडी होता कारण की केमिस्ट्री का स्टडी सा अपने फिजिक्स कनर बायोलॉजिकल साइन्स अल स्पेस साइन्स अल अर्थ साइन्स अल एथलाइट साइन्स अल हिंसुद्धा रिक्वायरमेंट आते केमिस्ट्री का सेंट्रल साइन्स पटल जता ओके केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइन्स का कारण की तैयारी अपने कसल कसल नॉलेज की गरज है तो अपने फिजिक्स की गरज है बायोलॉजिकल साइन्स की गरज है मेज बायोलॉजी सब्जेक्ट की गरज है एप्लाइड साइन्स अल ती गरज है क्या अर्थ कि स्पेस साइन्स अल हिंसुद्धा अपने गरज है मनु केमिस्ट्री का मटल जता सेंट्रल साइन्स कि इंटर डिसिप्लिनरी नेचर एक सब्जेक्ट का स्टडी मे इतर सब्जेक्ट का सुधा स्टडी होना मटल जता इंटर डिसिप्लिनरी समझ लगन मन तो बह क्रिकेट बगता तुम्हें क्रिकेट मे एखाद जो प्लेयर अल तो बैटिंग पे बॉलिंग पे तो अपन का ऑलराउंडर तस केमिस्ट्री एक ऑलराउंडर सब्जेक्ट है ज्यादा बरस सब्जेक्ट का स्टडी होते इतने शब्द कुछ लपरला है इंटर डिसिप्लिनरी आता स्कोप ऑफ केमिस्ट्री आता तुम्हारा जो साहजिक है तुम्हारा कोई ना कोई एखाद प्रश्न विचार का प्रश्न विचार तू साइन्स एडमिशन का घला तो अपन अस उत्तर देते का मजा मित्र साइन्स गेला मनु मी पायन्स एडमिशन घन संगता का संगत साइन्स मैं ऐडमिशन घन की साइन्स का स्कोप है कहीं तरी महत्व है तो मैं अपने केमिस्ट्री का स्कोप का है तो पाती गरजे तो बोला केमिस्ट्री मटल तो वेगवेग् जे का आता अपने डे टू डे लाइफ मध्य बयाचा अशा गोषी है जे केमिस्ट्री से रिनेटेड है जस अपन श्वास घो ब्रीदिंग बर अपन श्वास घेतना जी एयर अपन घो जस ऑक्सीजन बर ओ टू ओ ऑक्सीजन हा इलेमेंट कुछ स्टडी करते अपन केमिस्ट्री मे ओके जो गैस बाहर टाकतो कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू तुले कुछ इलेमेंट आए कार्बन ऑक्सीजन बर पीरियोडिक टेबल मे अपन ही बगत पीरियोडिक टेबल अपन कुछ स्टडी के केमिस्ट्री मे आता फूड बर आता फूड मटल तो अपन जे का अन्न खातो तो अपने शरीरा एनर्जी मिलते बर एनर्जी मटल तो मैं अपने अजु का बेसिक युनिट्स मिलत अपने बॉडी की डेवलपमेंट होती ग्रोथ होती जस प्रोटीन्स अल विटैमिन्स अल कार्बोहाइड्रेट्स अल एम्स अल हॉर्मोन्स अल ये अपने हाँ फूड्सपासन मिलत ओके मैं फूड सुधा एक केमिस्ट्री का एक महत्वा पार्ट आतो ओके जे कहीं ट्रीज आती तो ते स्वतः अन्न स्वतः तैयार करता बाय फोटोसिंथेसि प्रोसेस तुम्हें फोटोसिंथेसि बगता कि ग्लुकोज कशा पद्धति ने फॉर्म होता सुधा तुम्हें एक रिएक्शन लिखा ओके मैं तीप केमिकल रिएक्शन तो जाए मैं तिचा सुधा स्टडी कशा मे किया जो अपने केमिस्ट्री मे द फ्लूड्स वी ड्रिंक जस वॉटर एच टू ओ बर एच आला ओ आला पुनः एलिमेंट्स आए ओके मैं अपने क्लॉदिंग आती कपड़े आती बर मे तीन बेसिक ज्या नीड्स है आप तीन मूलभूत गरजा ज्या अन्न वस्त्र निवारा तुद्धा कशा डिपेंड है केमिस्ट्री मनु केमिस्ट्री का है स्कोप है कारण कि स्टडीशिवा केमिस्ट्री जर समा अपन हा गोषी जो इग्नोर के अन्न वस्त्र निवारा वगैरह तो तैशिवा अपनी लाइफ नहीं क्या केमिस्ट्री का खूब महत्वाचार स्कोप है कारण की हाँ सर्व स्टडी अपने केमिस्ट्री का यूज महत्वाचार है आता बह ट्रांसपोर्टेशन अल ट्रांसपोर्टेशन दलन वलन की जी साधने बरसुद्धा केमिस्ट्री का रोल महत्वाचार है कारण की मेटल्स वगैरह हम स्टडी अपन केमिस्ट्री मधे कर फ्यूल सप्लाय अल पेट्रोल डीजेल वगैरह कि गैसलिन्स अल गैस अल ये सुधा कशा कशात में मिला मैटर्स का पार्ट है केमिस्ट्री का पार्ट है और अरपूर क्या केमिस्ट्री एक एन्सिंट साइन मानला जो एक प्राचीन अस विज्ञान मानल जता जे डेवलपमेंट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये खूब महत्वाच मानल जता पे प्राचीन साइन्स है अं नहीं यूज आता मॉडर्न साइन्स मनु सुधा के जस मॉडर्न साइन्स मधे केमिस्ट्री का रोल जो बढ़ाया गल तो बयाचा एप्लाइड ब्रांचेस ज्यादा एप्लाइड साइन्स ब्रांचेस मटल तो मेडिसिन 
आता मेडिसिन म्हटलं तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजमध्ये काय होतं व्हेरियस ड्रग्ज अँड मेडिसिन्स तयार होत असतात ओके तिथे सुद्धा केमिस्ट्री महत्वाचा रोल प्ले करत असतो डेंटिस्ट्री असेल डेंटिस्ट तुम्हाला माहिती असेल ओके दातांचे दवाखाने किंवा दातांचे डॉक्टर्स वगैरे जे असतात तर त्यांचे बरेचसे जे इन्स्ट्रुमेंट असतील मेडिसिन्स असतील त्यांच्याशी रिलेटेड ते सुद्धा कशाशी रिलेटेड असतात केमिस्ट्री इंजिनिअरिंग असेल ओके कुठल्याही प्रकारची इंजिनिअरिंग घ्या तुम्ही बरं मग ती सिव्हिल असेल कम्प्युटर असेल किंवा अजून मेकॅनिकल असेल इलेक्ट्रिकल असेल केमिकल इंजिनिअरिंग असेल अशा व्हेरियस इंजिनिअरिंगमध्ये केमिस्ट्री हा महत्वाचा रोल प्ले करत असतो ॲग्रिकल्चर असेल ॲग्रिकल्चर त्याच्यानंतर डेली होम यूज प्रोडक्ट असतील आपल्या दैनंदिन जीवनात यूज केले जाणारे प्रोडक्ट असतील या सर्वांवर सर्व कशावर डिपेंड आहेत केमिस्ट्रीवर डिपेंड आहेत आता ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी तर बघा ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री म्हटलं तर ट्रॅडिशनली देर आर फाईव्ह ब्रँचेस केमिस्ट्रीच्या टोटल फाईव्ह ब्रँचेस आहेत ट्रॅडिशनली फक्त या पाचच ब्रँचेस आहेत असं नाही याहून जास्त ब्रँचेस आहेत पण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण ज्या महत्वाच्या ब्रँचेस स्टडी करणार आहोत त्यात पाचच आहेत त्या म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री आणि अॅनालिटिकल केमिस्ट्री एक एक आपण डेफिनेशन बघू आता फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री म्हटलं तर फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्रीची अशी एक ब्रँच आहे जिच्यामध्ये आपल्याला कसला स्टडी करायचं आहे काही प्रिन्सिपल्स असतील लॉज असतील काही थिअरीज असतील वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी मांडलेले लॉज असतील थिअरीज असतील प्रिन्सिपल असतील त्यांच्याशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स असतील न्युमेरिकल असतील फॉर्म्युली असतील यांचं स्टडी ज्या ब्रँचमध्ये करायचं आहे ती म्हणजे फिजिकल केमिस्ट्री म्हणून जर फिजिकल केमिस्ट्रीची डेफिनेशन कोणी विचारली तर काय सांगायचं द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रिन्सिपल्स लॉस थिअरीज ऑफ केमिस्ट्री फॉर स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर मॅटरच्या स्टडी करण्यासाठी प्रिन्सिपल लॉज अँड थिअरीज आपण वापरणार त्यांचं स्टडीच्या ब्रँचमध्ये करायचं आहे ती म्हणजे फिजिकल केमिस्ट्री पुढची ब्रँच बघा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री महत्वाची आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हटलं तर फक्त एकाच इलेमेंटवर ही पूर्णपणे डिपेंड आहे पिरियॉडिक टेबलमध्ये असणाऱ्या फक्त मेजर एक इलेमेंट आहे त्याच्यावर पूर्णपणे डिपेंड आहे तो म्हणजे कार्बन ओके तर बघा द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज अँड रिॲक्शन्स ऑफ कंपाऊंड्स ऑफ कार्बन ओके कार्बनशी रिलेटेड जेवढेही कार कंपाऊंड्स आहेत त्यांचा स्टडी ज्या ब्रँचमध्ये करायचं आहे ती म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ओके बघा मग कार्बन सोडून इतर इलेमेंटचा स्टडी करण्यासाठी काय मग ओके कार्बनचा स्टडी जर करायचं असेल तर ती कोण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पण कार्बन सोडून इतर इलेमेंटचा स्टडी करायचं असेल तर ती ब्रांच म्हणजे कोणती इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑल सबस्टन्स विच नॉट ऑर्गॅनिक जे ऑर्गॅनिक नाही म्हणजेच काय ऑदर दॅन कार्बन ओके ज्याच्यात कार्बनचा स्टडी करायचा आहे ती म्हणजे ऑर्गॅनिक आणि ज्याच्यात ऑदर दॅन कार्बनचा स्टडी करायचा आहे ती म्हणजे इनऑर्गॅनिक त्यानंतर बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री म्हटलं तर आपल्या लाईफशी रिलेटेड बरं मग जेवढेही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या शरीरात होणारे जे काही फिजिको केमिकल चेंजेस आहेत त्यांचा स्टडी ज्या ब्रँचमध्ये करायचं आहे ती म्हणजे बायो केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल प्रोसेसेस अँड द सबस्टन्सेस दॅट ऑकर विद इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपल्या शरीरात किंवा अदर ऑर्गॅनिझमच्या शरीरात जे काही फिजिको केमिकल चेंजेस होत असतात जसं डायजेशन वगैरे हे जे काही प्रोसेस असतील त्यांच्यात होणारा जो काही फिजिकल केमिकल चेंज आहे त्याचा स्टडी करणं म्हणजे बायो केमिस्ट्रीचा स्टडी करणं पुढची अॅनालिटिकल केमिस्ट्री आता अॅनालिटिकल केमिस्ट्री काय आहे तर अॅनालिसिस करणं म्हणजे काय काहीतरी आयडेंटिफाय करणं काहीतरी सेपरेट करणं काहीतरी शोधणं ओके ते करण्यासाठी काही इन्स्ट्रुमेंट लागतात काही मेथड्स लागतात तर अशा काही इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा मेथडच्या स्टडी करून आपण काही कंपाऊंड सेपरेट करतो आयडेंटिफाय करतो त्यांचं क्वांटेजायशन करतो म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करतो याचा स्टडी ज्या ब्रँचमध्ये केला जातो ती म्हणजे अॅनालिटिक केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स अँड मेथड्स यूज टू सेपरेट आयडेंटिफाय अँड क्वांटिफाय द मॅटर आता क्वांटिटी क्वालिटी यांचा स्टडी करणं म्हणजे विथ क्वांटिटीफाय करणं ओके द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स अँड मेथड्स यूज टू सेपरेट आयडेंटिफाय अँड क्वांटिफाय मॅटर ओके तर ही कुठली ब्रँच आहे अॅनालिटिकल केमिस्ट्री ओके आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहोत बघा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये असणारे जे काही मॅटर्स आहेत त्यांचे कशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन केलं आहे ते बघायचं आहे आता मॅटर म्हटलं तर त्याचे दोन महत्वाचे पार्ट्स असतात एक असतो प्युअर सबस्टन्स दुसरा असतो मिक्सर 
प्युअर सब्सटन्स चे दोन पार्ट्स पडतात एक असतो एलिमेंट दुसरा असतो कंपाउंड्स मिक्सचर पुन्हा दोन प्रकारचे असतात होमोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर एलिमेंट्स तीन प्रकारचे असतात जे तुम्ही 10th ला असताना पण स्टडी केले मेटल्स नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्स ओके आता याचा पूर्ण डिटेल स्टडी आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये करणार तर तुम्हाला हा फर्स्ट व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर कळवा थँक्स फॉर वॉचिंग आणि प्लीज आपले चॅनल पुन्हा सांगतो लाईक करा शेअर करा आणि तुम्ही कमेंट सुद्धा करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सला सुद्धा आपल्या चॅनलची लिंक शेअर करून त्यांनाही आपले चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करायला लावा म्हणजे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील थँक्स फॉर वॉचिंग अवर व्हिडिओ